。哎，这一关你看，你只需要一千二百阳光就可以毁天灭地。这一关的通关条件是你使用过什么植物就能拿到什么星级。比如说这一关你使用过加农炮并通关，那就是四星级。由于这一关不掉卡片，所以随着僵王博士的话，一定得重来。因为这一关呢，每击杀一个僵尸，只会获得一百阳光。这一关认真的吗？直接给我刷三个雪橇僵尸小队儿，一个小队儿能提供四百阳光，三个小队儿不就一千二百阳光，可以毁天灭地了，兄弟们啊！但是呢，咱们第四路的雪橇僵尸小队儿呢，还需要有人来打。不如这样啊，咱们先放一个最便宜的寒冰射手，先打三路的小鬼僵尸。当然，三路的其他僵尸，我们寒冰射手也是没有问题的。不过就目前的情况来看，想搞一个毁灭孤出来，看起来有点问题啊。因为有二爷，咱们毁灭孤炸不死，而且还有红眼巨人僵尸，所以呢，这一关我就放弃了毁灭孤的打法。那咱们呢，尽量的多种猫尾草和花美人桃这些东西。好，三路呢，咱们就接着打。打不过坚果强僵尸的话，咱们就给三路安排一个猫尾草。猫尾草可以管一二三四五路。总而言之，四僵尸就该我猫尾草管。好，接着呢，咱们再刷一下四路的雪橇僵尸。接着,接着咱们三路再安排一个花木杨桃，非常的舒服。哎，这里居然还是一个武王路障，要发财，兄弟们！哎，他被魅惑了，他不会被魅惑了就不再换小弟了吧？小弟呢，赶紧出来，四个呢！哎，我去，这小弟是魅惑的，糟了，那只能砸一下，对吧？哎，还好魅惑僵尸也掉阳光，不过呢，还有三个魅惑僵尸，可惜了，兄弟们！来，现在的话，咱们再搞一个猫尾草，双猫的话，除了巨人僵尸，无人能敌了。啊、哦，还有一个阿坤是吧？阿坤有点无解。不过呢，咱们这一关是有仙人掌的，所以阿坤呢也不在话下。哎，二爷还是个带刀二爷，别说你带刀了，你就是带个火箭也过不去。那现在咱们用两百仙人掌去打一下坤坤。说实话，打坤是很亏的，因为打死他只会获得一百阳光，而咱们的仙人掌是两百阳光。好，现在咱们还有六百二十五阳光，就剩最后的一个巨人僵尸了。我看一下这个巨人僵尸，咱们是中三猫呢，还是这个不要啊？咱们中个寒冰射手减减速，对吧？寒冰射手非常有用。哎，我想想，中冰瓜还是寒冰射手啊？还是寒冰射手吧。我们只需要它的减速，是吧？然后画面羊桃呢，后面整一个。有寒冰射手的减速，巨人僵尸走得非常的慢。咱们画面羊桃呢，还是很大的几率可以打出效果的。哎，咱们阳光刚好用完啊。应该是没问题的，这个巨人僵尸，别走了，再走的话丢小鬼就麻烦。哎，我就说画眉杨桃非常的给力，我这一把应该是三星通关是吧？如果是你，你能拿到几颗星呢？